ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ തെമോഡൈനാമിക്സിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇന്ത്യ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കറിയാം മാറ്ററിന് മെയിൻലി മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അങ്ങനെ അതേപോലെ തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിൻ്റെ സോളിഡിലേക്കും ഗ്യാസിന് ലിക്വിഡിലേക്കും അങ്ങനെ കൺവേർഷൻസ് എന്താണ് പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് വാരിയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം പ്രഷർ വേണം അങ്ങനെ വാരിയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോളിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിക്വിഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐസിനെ വാട്ടർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഐസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഇടയിൽ അതായത് സോളിഡിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ടെം ടെമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ ഗിവൺ ടേക്ക് നടക്കില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഹീറ്റ് എനർജി അതിന് മെഷർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഫർദർ ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക മെൽട്ട് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആവാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫർദർ ആഫ്റ്റർ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ അറിയാമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ല ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് എന്താക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ സെയിം വാട്ടറിനെ നമുക്ക് വേപ്പർ ആക്കിയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അത് അറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഈ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയ തേമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഫർദർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വാട്ടർ ടു വേപ്പർ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇക്വിലിബ്രിയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം കേവുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ആ ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ അതെന്താന്ന് അറിയണല്ലോ ഓക്കെ സോ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ സം പരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എനദർ വൺ എനദർ മീഡിയം വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രോസസ് എ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഓക്കെ ഒരു മീഡിയം ത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താവുന്നു വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനിൽ ഒന്നാമത് അത് എവിടെ ഇനീഷ്യലി അത് എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ സം പാരാമീറ്റേഴ്സ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോട്ട് എവർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും
decreases with and the options are option A decreases with the decrease of pressure option B increase of pressure and option C decrease of temperature and finally increase of temperature okay so what is the question melting point of a substance which contracts on melting this is the main point okay nammal phase transition padikkana samayathu padikkunnundu melting point of ice decreases with the increase in pressure because ice endha cheynathu ice water aayittu melt cheyna samayathu adinde volume kooduana cheya that means ice pole illa allengi water pole illa substance gal മെൽട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് വോള്യം കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വോള്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഐസ് ആയാലുള്ള വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആർ പോസിബിൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിനെ കുറിച്ചാണ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐസ് ആണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസസ് വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ട്രാക്ടിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് അതായത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്സ് വാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡിക്രീസ് വിത്ത് പ്രഷർ സോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം നമ്മൾ ആകെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെൽട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഐസ് വാക്സ് പോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അവർ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമോന്ന് സോ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വേർ ആസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ സോ നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ദർ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോർഡിനേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓ വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ലുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് കിട്ടുമല്ലോ സോ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ പി ഓഫ് സോളിഡ് അമോണിയ ഈസ് related by this equation log e and i am writing that letter suffix s because uh, solid ammonia ne kaanikkan vendi i am just question la angane ps nu ezhuthittilla njan or difference kaanikkan vendi ezhuthiyadana which is equal to 23.03 minus 3754 divided by t and for liquid ammonia log e p l l means liquid ammonia which is equal to 19.49 minus 3063 divided by t and we are asked to find out the triple point triple point ennu varana samayam njan nerthe parnu 
പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോളിഡ് എന്നും ലിക്വിഡ് എന്നും നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബിക്കോസ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും വേറെ എന്താ പറയുക ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയുടെയും സോളിഡ് അമോണിയുടെയും വേപ്പർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വേറെ ടെമ്പറേച്ചറുകളും പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫേസിൽ ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ right log e ps is equal to log e pl ഓക്കെ ഇവിടെ ലോഗ് ഇ പി എസും ലോഗ് ഇ പി എല്ലും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ആസ് വൺ നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ ഓക്കെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ലൈക്ക് വൺ നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ റിലേഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രഷർ ഐ എം യൂസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ലോഗ് എ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ ലോഗ് ടു പവർ ബേസ് ഇയിലാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഗ് ടു പവർ ബേസ് ടെന്നിലോട്ടാണ് ടെന്നിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോഗിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സോ ബിക്കോസ് ഈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക് ടു പവർ ടെൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ സോ ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി സോ ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻറ്റ് is given by the coordinations tp which is equal to 195.2 kelvin and 44.8 mm of hg ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുവരുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവുന്നത് ഏതാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വേറൊരു ഫേസിലോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഹീറ്റ് ഇസ് എയ്തർ ഇവോൾഡ് ഓർ എബ്സോർബ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ലേറ്റൻ ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ കാണാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് ഇസ് എയ്തർ എബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കാറ്റഗറിയിൽ വരാം ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെമോഡൈനാമി പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സോ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എൻട്രോപ്പി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മൈനസ് ഡി ജി ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ വോല്യൂം ഓർ ഡെൻസിറ്റി is defined as dg by dp and with respect to pressure that means our first order derivatives gibbs function de first order derivatives with respect to temperature and pressure constant alla uh, discontinuous uh, that means our one phase ninnu povum vera or phase like povunna samayath our discontinuous aanu but gibbs ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവായിട്ട് പഠിക്കാൻ ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ലൈവായിട്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സോ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ഓരോ വീക്കെൻഡിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ മെൻ്റർ support and we have three teachers who are taking classes in physics and idu ella ningalku oru particular single app il ningalku kittum so nammude app download cheya and namukku adutha randamathe phase transition endakkana nu nokka allengi second order phase transition il edakka properties aanu varu allengi idinde or comparison engena nu nokka so second one changes takes place at the constant temperature and pressure adu rendu case ilum same aniyana and നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നോ ഹിറ്റ് ഇസ് ഇവോൾഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിനെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ എന്തില്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഗെയിൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുക ബട്ട് ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ലൈക്ക് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ് വെരി സ്ലോലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡി ജി ബൈ ഡി ടി ആൻഡ് ഡി ജി ബൈ ഡി പി ആർ കണ്ടിന്യൂസ് സോ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെയും സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാലോ ഇനി എക്സാമിന് തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതേപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ